、えー、T、えー、次の質問なんですが、えー、TPP による多国籍企業の侵略に対抗するためには、国民の不買運動が効果的な対抗手段と考えていますが、他にはどのような対抗策が考えられますでしょうか。不買運動のほかにも何か対抗策があるかということなんですが TPP はですね GMO をさらに、まあ、加盟国に押し,押し付ける可能性がありますこれによって重要な法律がこれは健康であるとか環境、文化を守ろうという法律をですねないがしろにする可能性があります。で、企業がまた政府に対する裁判を起こす、政府を起こす、これは政府が作る法律が利益を邪魔するからというだけでですね提訴できるという TPP です。ですから理論上可能なのは加盟国が。企業の影響を力を行使され、合法的なポルノであるとか、海春であるとか、博打であるとか、そして麻薬なども許すかもしれません。TPP はですから、企業にとって、日本に海春、博打、ポルノ、麻薬というものを合法化されるこれをですね小学校、幼稚園すぐ隣にそういうものをやらせるということになるかもしれないです、ね。人々の怒りはすごく大きいものになる。これほどの甚だしい道徳に反対するような動きがあるでしょうか。ですから皆さん、いろいろメッセージ、あるいはコミュニケーションをやってほしいと思うんです、ね。このような現実があるんだと。それによって衝撃、ショックを人々の間に思うではないですか。そうなると、国の主権が失われるんですよ。マリファナは合法的なものなので、コロラド、アメリカのコロラド州になっています。日本に対してもそういうことがですね、TPP を使ってなされるかもしれないです。今のところ法律が、日本の規制がですね、企業の利益に反しているからです。そういうメッセージがですね加盟国に広がってこんなひどい話だぞということが広まればよろしいでしょうか企業はですね政府をコントロールをどんどん強めているわけですアメリカにおいては映画の中に出てきましたけれどもエネルギーに関しても同じです医療に関して保険に関しても農業に関しても同じです民主主義が今もう終わったんですよでどうなるかというと、法律が出てきます。これは地方のレベル、どうかのレベルだと、それらの団体がこの州国家の,国家のレベルで,ですねそれをやめさせようとするわけです。今度は国のレベルで何かが、州のレベルでこうできると、今度は国のレベルでそれをないがしますし、国のレベルで。何か起きるとそれをですね条約のレベルで無効にするこれはもう明らかにですね企業による政府の力をなくそう消費者の力をなくそうということなんです言い換民主主義をなくそうそして環境や文化を潰そう破壊しようという非常に深刻な脅威なんですね。はい、ありがとうございました。え次、アメリカの大統領予備選中ですが、有力候補者の GMO に関する公約はどのようになっているでしょうか。バーニー・サンダーズが。表示というものを義務付けを支援している唯一の,そのはっきりと表明している候補です。クリントンはモンサント
と非常に緊密な関係にありましてモンサントの会合に出席しアメリカ国民に GMO は必要なものだと説得するためによりフレンドリーなとっつきやすいメッセージを発した方がいいと助言もしています。他の候補者もバイオテック産業を起こらせるのを恐れています。そして主要な食品会社の機嫌を損ねるのを恐れています。オバマは、オバマ大統領は2007年の選挙運動の際に、同時の義務付けを支援していると言っていましたが、実際、オバマ政権の政策というのは、ブッシュ政権よりもひどいもので、彼は国内でも、そして国外でも、このラベリング義務付けという動きに対して抵抗しています。